South Africa's poultry sector is the largest agricultural subsector. If one considers revenue, it's on average 15-16% um, of the agricultural industry. Um, its absolute value is in excess of 50 billion. Um, of course, it's got many other factors where it contributes as well. It's quite an integrated value chain, so it's a big off-taker in the feed market. If one considers commercial feed, broilers alone consume around 50% um, of the feed produced in South Africa. If you add layers to that, you get in excess of 60%. Um, it's a major employer, more than 50,000 people employed directly. And then, of course, in these other industries that are related to it, you have significant employment as well. Um, Mainly dominated by large-scale commercial producers, um, also many smaller producers contribute. There is a small share of total production because of their scale, but there's more than a million households active in poultry production, so it's got a wide footprint. Um, and yeah, it's a, it's a major import industry for South Africa as well. So there's, there's possibilities there in terms of import replacement. Um, so in terms of cost structure, the biggest contributor on farm is, is obviously animal feed. Um, if you look at intensive poultry production, roughly 70% of the cost relate to feed. Um, those costs have increased massively over the past two years. And the bulk of the reason for that is, is in the global market. So we've had a number of factors. Obviously, we had COVID-19, which was a big supply chain impact, um, often affected the ability to trade, the cost of, of trade, the cost of logistics, etc. We had a lot of congestion in many ports. Um, but in addition to that, there was, there was build up initially, I would say, on the demand side from China. So when China had African swine fever two, three years prior to COVID, they, they slaughtered quite significantly into their pork herd. Now, as we were coming out of the pandemic, they were busy rebuilding that herd. So it added a lot of, of demand um, for animal feeds. At the same time, we had weather related challenges in some major production regions, notably South America, but also in a few others. Um, as we were starting to recover from that, we had the war in Ukraine. So when Russia in, invaded Ukraine, there was obviously a lot of uncertainty around that. Both those countries are major producers of feed grains and oil seeds. So all of these factors sort of combined together to put us in the situation where we just had feed costs escalating for, for, for almost two years now, and it's put the industry under immense pressure in terms of profitability. So in addition to the global challenges, you've got a number of domestic factors which build on top of these global challenges, making life difficult for producers. And I think probably top of the list of that is, is load shedding and the whole electricity situation. So of course, load shedding has become increasingly severe and, and it's, it's become a norm in the last two years. But in addition to that, we've also seen costs increase greatly. So if you look from 2010 onwards, that increased to in excess of 13% per annum. So obviously for an industry that, that has an intensive production system, produces in a controlled environment and uses a lot of electricity that makes a significant um, contribution to costs. So the poultry industry of course is a big one. Um, it makes a significant contribution and so it can also contribute to growing agricultural growth. I think it's faced a number of challenges over the past decade. It's also shown remarkable resilience to get through that, you know, despite all those challenges it's still managed to grow. Um, over the past two, three years, we've seen in excess of 1.5 billion invested to grow local production. Um, that is part of the commitments made under the Poultry Master Plan, um, which has been a few year process where multiple stakeholders across the value chain came together um, to pull forward in the same direction and, and get the industry turned around after some tough times. So I think that's, that's starting to bear fruit. Um, the master plan is, is a good strategy. I think the industry as a whole bought into it. Now it's just to get everything implemented. So some of it is, is, is ongoing. For instance, the production has expanded. We've seen additional contract growers, which also enables one, one to help with, with transformation. We've seen <coughs> soybean production expand. We've seen soybean processing expand. Um, on the trade side, I think there's still, still things to do um, that relates to both imports and exports. Um, we have seen imports reduced. We've seen changes to the tariffs, but we've also seen some anti-dumping duties delayed. I think that broader regulatory environment around imports is, is, is ongoing. And then of course there's, there's new export markets, so it's gaining market access into, into additional markets that we can't currently access, putting the animal health, uh, food safety, certification, all those things in place so that we can comply with the protocols to get our exports into those markets. South Africa is a landbouw sector. Uh, is in this stadium of very gezonde food, ten spite of uh, machtom uitdagings rondom beerkracht, 
Ek krijg die besproeiingsboere geweldig jammer, wat die aard van die saak uit, maar ook in die algemene, vooral oor die, die swakpaie in die noordelike provincies. Um, die skoorlijn en die halwe probleme wat ons gehad het met die citrus en selfs die wol hierdie jaar. Maar dit is kerngezond. As ons kyk na ons landbouwproduktiviteit, die um, top 5 gewasse, het sy um, opbrengs die laaste 5 jaar, gedeel dier die kapitaal wat benodig is om dit te produseer, is dit van die hoogste in die wereld. En de, uh, ons sien ook dat wat die opbrengste van die somergewasse betref, lyk dit as of ons weer baie nabij aan verlede jaar sy oester gaan kom en het was een goeie jaar, die sojaboon het klim baie mooi, prijs is natuurlijk nie te slecht nie, Die, die opbrengs per hectare is ook nogal redelijk goed. Ons was bekommerd na een bykie baie reen, um, maar dit, dit lyk heeltemal goed. Um, dit is jammer natuurlijk dat die regering nie ook in die begroting vir landbouw specifiek meer aansporings gegeet om hernieuwbare energie of alternatieve energie uh, in werking te stel om daarom net so'n bykie kosteverlichting, want dit is een van die groot probleem op die oomlik is die, die toenemende koste in die landbouw. Uh, indien die mens kyk na die landbouwsektor sy bijdrage tot toegevoegde waarde tot die BBP in Zuid-Afrika is baie constant, die rondom 2,5% daar is slechte jare geweest met droogtes met die uh, vieslike ding wat hulle noem uh, El Nino. La Nina is baie een mooie en baie beter, maar ons het nou daarom redelike La Nina jare gehad en um, die toegevoegde waarde in landbou het um, van jaar het hy uh, in 2022 die nie, nie sy BPC cijfers wat nou net uitgekom het, sy hoogste vlak nog ooit bereik, hy het verlede jaar sy rekord net net verbeter uh, wat natuurlijk baie goeie nies is, maar dan die, die uitstaande prestatie van landbou, uh, saam met voedselverwerk, is die 200 miljard rand uitvoeren van, van 2022 dit is een ongekende uh, rekord En ons is natuurlijk ook die meest voedselseker land in Afrika. Ons het by Tunisie voorbij gesteek verlede jaar. En ons hoop maar net, ons kan dit um, die positie handhaf. Ons is nummer 1 in Afrika. Dit is, uh, is nou nie nummer 1 in die wereld die maar dit sê te bed. Ja, die BBP cijfers um, is pas gepubliseer. En daar da is partij cynische ekonome wat, wat nou al voortijdig voorspel die gaan een recessie kom. Nou, daar is een kans, maar ons weet nie, want een recessie vind plaas as jy twee achter een volgende kwartale gehad het van negatieve groei. En ons het nog net een gehad nou. En het was ook maar net net onderdeel. Wat ons moet op focus, is die 2022 groeikoers in ons BBP. 2% reëel. Dit is nie sleg nie. Ten die achtergrond van beerdkracht, die oorlog in Oekraïne, die uh, havens wat gesluit was uh, oorals in die wereld, hoer inflasie, hoer rentekoerse, wat waarschijnlijk ons grootste enkele probleem is, is die hoer rentekoerse. Dit was nie nodig vir die reserveland om rentekoerse te verhoog nie. Maar die ekonomie bly kerngezond. Ons het uh, verlede jaar een, een nieuwe rekord verkope gehad vir groothandel verkope, nieuwe motors, tweeraandse motors, uh, vir vervaardigingsweese se verkope, uh, en natuurlijk ook die uitvoere. Die uitvoere het voorbij die 2 triljoen rand kerf beweeg. Iets wat ek daarom voorspel het in die middel van verlede jaar. Uh, en dit het my nie verbaas nie, want die prijs was aan ons kant, die wisselkoers was aan ons kant. En ja, die wisselkoers het, het nou een beetje tegen ons gedraai, maar vir uitvoerders is het baie goeie nies. En dit is ook goeie nies vir binnenlandse producenten. Vir al in die vervaardigingsweese, want dit beteken dat invoere is nou baie dede. So daar so is die blinkkant ook aan een swak wisselkoers. Dat is eindelijk die sterk dollar natuurlijk. So die ekonomie bly kerngezond. Wel, as daar een aanwijzer is, wat ek graag sal wil hee, die kijkers moet net probeer in die achterkop onthou, is dat ons het in 2022 1,4 miljoen nieuwe werksgeleentede geskik. Nou die mense verdien geld, hulle spandeer die geld. Met die gevolg is dat, as ons net so bykie kan aanhou met die werkskeping uh, in 2023, en met hierdie ongelooflike groot investering wat nou gaan plaasvind in hernieuwbare bronne, van individuele huishoudings af, tot klein besigere, tot groot besigere, tot myne myn en die regering, daar gaan soveel investering plaasvind in hernieuwbare energie, dat het is amper onvermijdelijk, 
dat ons sal in die bedrijfstakke baie sterk groei hee van jaar. So ek dink, uh, om te praat oor recessie is voortijdig, ons staatsfinansies is op een baie goeie voet, 70% BB, uh, skuld BBP verhouding, dit is um, omtrent die helft van Amerika sin, so ek is nie so bekommerd oor die toekomst nie. Ons moet net die rechte beleid toepas en ek glo, ons gaan van jaar privatisering kry en dit is die beste nies wat ek in een lang tyd gehoor het.